Hello, hello, mga amigos, mga amigas, mga kanikos and kanikas. Hello, Philippines. Hello, world. Ako po si Randall Freeman Ramos. Uh, tawagin nyo lang po ang Freeman. Malayang tao, libreng tao. Handang maglingkod sa inyo. Oh no, pa. Para nag-ano lang. Tumatakong konsyal. Pero, eto. Uh, pilot episode ko po ngayon. Uh, medyo mahaba-haba. Tapos, ang tatalakayin natin ay isang regarding sa BMD ng helicopter EC-130 alright, so ipapakita ko sa inyo ang BMD <coughs> so sa nakikita nyo po, yan po ang BMD yan so located siya sa gitna ng instrument panel natin so ito yung instrument panel ng helicopter so it is made of two, cal two calculation modules. So, ang tawag natin dito ay mga screen modules. So, sa likod dito, uh, meron tayong dalawang module na sa likod. Dito. Yung computer, kumbaga yung CPU. So, module ang tawag niya. So, module 1 and module 2 na sa likod. So, et eto, etong screen module natin, tinatawag natin na lane 1 and lane 2. Right? So, ang VMD po ay stands for Vehicle Engine Multifunction Display. It displays the engine and airframe parameter. Alright? So, we have to energize the VMD natin para makita natin kung ano siya talaga. So, kailangan natin i-on ng battery, DC bat, at bat EPU. Alright? So, ito na. nag energize na siya. <coughs> okay. So, lahat Pati GPS So So Pag si BMD uh, Operational na agad siya As soon as the helicopter electrical system Is energized So, na na-energize natin si BMD Yan, nagsilabasan na po yung mga and Airframe engine parameters so what is the uh, what is the main function ng VMD? So si VMD nagdi-display siya ng engine and airframe parameters. So iisa-isa natin. So nakikita niyo po itong re rectangular cross hatch plug which is yan yung po yung indicator ng bleed valve. So ngayon, meron tayong uh, rectangular cross hatch plug. So ibig sabihin uh, bleed valve open tayo so kailan naman nagko-close ang bleed valve so ang bleed valve nagko-close siya once na ang NG po natin ay 91% above right so pag 91% above nagko-close po yung bleed valve natin pag 91% below NG mag lalabas to si cross hatch plug so ang bleed valve natin ay open okay so next natin, ito po ang NG So ang NG is ang gas generator natin Then meron po tayong T4 So ang T4 po ay free turbine input temperature Meron tayo torque So ang torque is engine torque It Stands for engine, engine torque So <clears throat> pag, Ito naman po ang ano natin Ang first, first or upper screen natin Ang lane 1 Kapag na-under na yung helicopter, kunwari, nag-start na nag-start yung piloto. So, once na ang NG is nag ng 60% or dumating sa self-sustaining speed niya, magte-take over yung tinatawag natin na flight mode. So, eto magiging, etong tatlong to, magiging as one. So, magi merong FLI mode na tinatawag. So, flight mode. So, ang FLI is first limitation indicator. Right? So, mm, meron tayong OAT. So, 33.0 degrees Celsius. Mainit. Pero, hindi kasing init ng, ng 38.0 na may COVID. <laughs> no, joke na. So, ito, uh, fuel quantity natin is 46 na nakaligay. 46 liters. Ito eh, rin, fuel indicator din to. So, each increment is 10. 10%. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, total of 100. So, ang total 
fuel nito is uh, uh, 540 liters tapos 427 kg alright the full tank then meron tayong engine oil temperature eto po so engine oil temperature sa engine parameters na po dito engine oil temperature is 35 degrees celsius meron tayong engine oil pressure and so 0.0 bar uh, bar sa so, hindi naman tayo na under and then meron tayong bus which is ang bus bar voltage so 23.8 hindi po tayo nakagamit ng ano yan so but self battery po tayo ang ginagamit natin then sa gen uh, gen current 0 0 ampere uh, kasi dyan natin malalaman kung naga na pa ba yung starter dyan natin kasi ang starter when uh, ang starter generator kapag ka nasa self sustaining speed na siya magiging ano na siya DC current <clears throat> so meron tayong fuel flow uh, liters per hour 75 then meron tayong endurance na 38 minutes so hindi hindi ano naman to hindi naman kasi tayo na maandar kaya parang ano, meron lang tayong indicator dito so nalabas ang over limit natin dito at oh, dito so kapag may failure dyan nalabas so sa BMD it permits to perform engine power check and cycle counting so it also records and displays the exceedances and engine and vehicle parameters so sa <clears throat> sa engine power check natin meron kasing inaano ang piloto na nasa ba yun? yun yung scroll hindi makita to scroll so pwede rin siyang i-push dito so pag i-push natin yan engine power check lalabas so hindi naman tayo nalipad so hindi nag-accumulate ng data ang, ang ang system kaya walang wala siyang nasasagap walang maglo-load and walang result na lalabas right so pwede rin tayo dito manually sa screen sa switches natin dito sa control switches so may scroll pag i-scroll natin pupunta siya sa performance so yun may performance <clears throat> and after that pag pinili, uh, pinindot ulit natin babalik siya sa normal okay. so yun so meron tayong mga uh, control switches dyan so meron 3 types of uh, modes so meron tayong flight mode yung which is yun nga, yung lalabas yung FLI dito sa upper screen natin sa line 1 <coughs> tapos meron tayong config mode, ang config mode na pwede natin palitan tong liters into kilograms meron din tayo yung tinatawag na maintenance mode so sa maintenance mode doon natin malalaman yung flight report yung failure, yung over limit ng helicopter doon natin makikita so kapag ganun next topic natin paano, paano i-access si config and paano din i-access si uh, maintenance mode so for, so far ano pa ba uh, paano nalalaman na mayroong failure? So, sa display parameters monitoring kasi, nitong VEMV, so si module 1 and module 2, meron, meron kasi tayo nagtatawag na module 1 and module 2. So, sila yung 2 cal nagka-calculate. So, meron tayong 2 calculation modules. So, si module 1 and module 2. So, each lane does a validity test sa parameters. So, if one module finds that the parameter is not valid, the value process by the other module will be used. So, sinasabi, kung etong si si lane 1, nagkakaroon na siya ng invalidity ng, ano, ng data or sa, na, nakikita niya. So, sa lane 1, si module 1, ah, yung computer niya tatanungin niya ngayon si module 2 ayan, si module 2 sabi, sabi niya, module 2 pa check din naman para mag cross check tayo kung tama rin ba yung na, na, na ano ko na kung valid pa ba yung 
nare-read ko. So, once na si ano din, si si module 2 na ano niya, na, na double check niya rin, pero ganun pa rin yung kinalabasan ng ng result. So, ibig sabihin may failure talaga. sa pa maglalagay ngayon ng failure. So, magkakaroon na agad ng <clears throat> failure symbol dito sa VEMD. So, pero kapag ka yung both lanes naman uh, if the two modules find that the parameter is valid they are mutual comparison of the parameter's value so same kung pag same silang dalawa so no failure symbol na lalabas kahit normal pa rin normal so right sana may na <coughs> sana may natutunan kayo Kasi medyo pawis na pawis na rin ako <laughs> Sobrang init, 33 degrees nga diba? So Hopefully, masuportahan nyo At Gagaling nga pa ko Hanggang sa mga sumusunod na episodes Pilot episode po muna ito ni Freeman So marami pa po tayong tatalakayin uh, Mabuhay Maraming salamat Like and share Alright, thank you